。美女，你都这样了，我还拉你？一会儿记得给我个五星好评啊！小帅哥，你好帅啊！战士们，我铁血部队队长刘天今天正式卸任退役，从此离开战场，回归城市。请你们以后不要再来找我了，继续履行你们的职责，英勇战斗。队长，这么多年兵役作战，你不仅是我们队长，是部队的最强战警，更是战队同盟共同退役中的甲方兵王，我们不能没有你啊！兵王，请留下！我义军，这是铁血部队队长的令牌，在此归还。从今以后，我将过上平凡的生活。守护我的家人，铁血战场再与我无关。老秦、啊，老秦，老秦，你没事吧？对呀。我我被击中，被要害了。今天，今天估计交交代在这。老秦，不许乱说。这，这是我妹妹，秦影儿。我们从小父母说我，你是我最心爱的人。我妹妹以后就……老秦，老秦，你醒醒！老秦，放心吧。我会照顾好云儿的。云儿，云儿，怎么了，云儿？天哥，你回来了。谁欺负你了？最近有两个留学生老是骚扰我，上课下课总是堵我，我快烦死了。哎、哦、你还漂亮，你知道吗？哎呦，你给我你的小吗？干嘛呢 ？What the fuck are you, bro？ 我想在这里吗 ？What the fuck are you doing, bro？ 别走 ！Fuck off！ 哎 ，You are beautiful。What's wrong with you？ 他们在哪儿？ Hey， 认识他们。What's up, man? Hey, girl. 会说中文吗？一点点。以后离他远一点。Understand? 我们只有跟他好玩。我听说中国女人都是 easy girl， 所以。<笑><笑>我告诉你，畜生，中国女人不是一飞哥。如果你再敢过来，就让你滚回老家。放狗！雨儿，最近你就别住学校了，住哥哥家里吧。为您接到普通行时时单。花朵，我还有事，你送雨儿回家吧。得令。想不到昔日的兵王，现在却成了滴滴丹王，真是抽象啊！美女，你都这样了，我还拉你？一会儿记得给我个五星好评啊！小帅哥，你好帅啊！这味道不好，这姑娘被下了斯洛克。美女，不是我不陪你，这滴滴车里边啊有监控，我要是答应你了，这工作可能就没了。哎，小哥，把车上那姑娘给我放下来。凭什么？
走了，听不懂人话了。哥们儿，今天这是我最后一单，就让我接了吧。这衣服呢也是我新买的，就不用你赔了，给我舔干净就行了。怎么行这么大的礼啊，小子？我技术你这回好了，你今天要我弄死我，你看我怎么整死你！大哥，大哥，别打了。舔干净。啊！你叫什么叫啊？你谁呀你？啊！提上裤子不认人的男人我倒是见过，女人还是头一回。不过你放心，我不需要你负责。你要不要脸？十块钱是我，好吧？昨天你被一群小混混下了药，这要不是我，你现在还不知道怎么样呢。滚、啊！你给我滚！天哥，你回来了。云儿，云儿，你胳膊怎么弄的？昨天有一群人来到天哥这儿，看到东西就开始砸，我气不过，就和他们理论，谁知道他们肯定是昨天那两个人渣，看来教训的还不够。哎，天哥，你要去哪儿？去报仇，他们怎么对我都无所谓，但是对你不行。要不还是算了，他们那群人一看就不好惹，多一事不如少一事，我们就算了吧。嗯，好，听远着。喂，说吧，打电话叫我来，有什么事吗？我要和你结婚。你说什么？有病吧？我先走了。你先听我说完，我们是假结婚，半年之后就离婚，我保证。美女，你逗我呢？我出这个数，半年之后这就是你的。你确定？嫌不够的话，三倍。半年后你才能拿。你的第一个任务，两天后陪我去昊天大酒店。老婆大人可真是大气啊，又送我西装，又带我喝早茶。哎，对了，咱们今天还是在干什么呀？我的男人啊，外表一定不能差。你今天的任务是在酒会上扮演我的丈夫，记住，千万别露馅。遵命，老婆大人。私下里不许叫我老婆。没问题，给你买。哎，若云。真的是若云，老公，这是我大学同学冯若云，现在是上市集团的老板。若云，这是我老公林强东，他是天弘地产的少东家。冯小姐，真是女强人呐！把你的手给我老实点。你哟，两年不见，若云都有老公了呀？不知道先生在哪里高就？你好。我叫刘天，现在是名滴滴专车的司机。<笑>刘先生可真幽默，我老公没开玩笑，他真的是滴滴专车司机。<笑>虽然是司机，但刘先生也算是在一个行业里称王称霸了。哦，什么行业？身为一个司机，居然能泡到上市集团的老总，可谓是软饭之王呀！<笑><笑>原来如此，刘兄弟。佩服佩服，以后请刘兄弟多指点迷津。毕竟在这一行，您可是前辈呀、啊。<笑>只要你虚心学习，并且交点学费，我一定好好教你。啊啊啊啊啊哎哎哎、你怎么还动手、啊？放开我，你伤人。我可没动手啊，果然是十胖九虚。硕云，你家这个滴滴司机我记住了，给我等着。来、哎。劳烦您惦记了。如果两位以后打车的话，记得联系我，随叫随到，老顾客打八折。你，我们走。各位亲爱的朋友，各位尊敬的来宾，欢迎大家莅临昊天酒店来参加我们的宴会，使得我们这里蓬荜生辉。
，在此我宣布，酒会正式开始。杨总，赵云，你们也在啊？呀，软饭王也来了。刘兄弟，我得向你好好学习呀、啊。<笑>吃软饭是需要本事的，试问一头猪？能够吃得上吗？你他妈骂谁是猪呢？你不过是靠一个女人上位的小白脸子，你有什么资格在这吹狗叫？怎么了？怎么怎么了？大家都是客人，怎么吵起来了？林总，今天的事希望咱们能够化干戈为玉帛，<笑>大家面子上都过得去。来来来，给我个杯子，大姐夫。来来来来，来，别在这里闹事。哼，婊子配狗。你干什么？操！你他妈敢泼我？我泼了吗？这红酒贵的要死，我自己都舍不得喝。我这是给林总洗了把脸，顺便啊还可以美容养颜。我这可都是为你着想啊，你怎么能生气呢？如果不是因为若云，你有什么资格站在这里跟我们讲话，狗仗人势的东西？那你想怎么办？要不然你泼回来，这样可以一笔勾销了吧？就你这张屌丝脸，有什么资格跟我老公告诉泼你一万次也不能一笔勾销？对对对，你老公长得这么精致，从哪里敢比？撒你！你说我丑是吧？啊、行了行了，别闹事了，弄。五天，你给我等着，记住了，今天是你最后一天好日子，等着，我等着。兄弟，你就自求多福，你将中黑白两道同吃啊！让你费心了，我自己的事情，我会牵扯到若云。你今天是不是太冲动了？别人都欺负到我女人头上了。我还忍着，那不就是缩头乌龟了？谁是你女人？女儿，女儿，女儿，女儿，你在哪儿？哈<笑>小美女。小小年纪，竟然长得如此标致啊！呸，变态，赶快把我放了！你们把视频弄好。是老大。你想干什么？干什么？当然是干你了！我操！臭娘们，居然敢咬我！操！视频录的怎么样？录好了。擦掉后半段，直接发给刘天，告诉他再不来。别后悔，给我把他吊起来！今天，我跟刘天一起死。林小东，有什么怨气就来找我，绑架一个女孩算什么本事？<笑>只要能要了你的命，一个姑娘算什么呢？雪儿在哪儿？吊起来吧！雪儿别怕，我一定会来救你的。<笑>救人，今天你能活着离开这个码头，老子损你一下！住手！刘天，我想让那丫头死，就给老子住手！你敢？你看老子敢不敢？现在立马给老子跪下，否则下一枪就打在你丫头身上！让这么去，把刀给扔了！林小东。你想好让老子跪下的后果？操！后果？跪我吧！这个时候还威胁我？哎呦，我这小脸还真可怕！你还知道疼啊？给老子磕头！林小东，你就笑吧，等会儿你就笑不出来了。磕头，给他拉起来！怎么了？还嚣张呢？给老子舔！不把这唾沫舔干净，这丫头就完了。我什么我？小六子，把绳子扣起。好嘞。住手！那你就给老子舔！给老子舔！我
能打吗？能打又怎么样啊？打我呀！哎，打呀！往这儿打，打呀！不敢打，那你就给老子钱！哭了。完了，我烦你猫。二位，在下林，大刀，秋水，见过铁血队长，乾坤兵王。起来。嗯林向东，我说过你完了。霸道秋水，这是我们的客人，得好好招待。喂，你是更喜欢烙铁还是夹棍？二位爷，二位爷，饶了我吧！你们要什么都给你们，要你死！刘、啊、天，天哥，天爷，饶了我吧！我再也不敢了，再也不敢了！啊、跪下来给女儿道歉。钱小姐，钱小姐，我错了，我错了，我错了，对不起，我饶了我吧，我错了，钱小姐，我错了，饶了我吧。你刚刚那么羞辱天哥，怎么算？天爷，这条腿打的我吧？饶我的人都得死。队长，且慢。队长，且慢。行。我们这里动次太大，警察已经被我们吸引过来了。操！今天算你走运，如果再有下次，别想活着离开。我们走。事情就是这样的，所以我战友的妹妹得要让你来照顾了。没事儿，我这还算安全。不过林强东这个人也太可恨了，竟然拿人质威胁你。他他，你还知道他呀？不过你之前当过军人，以前怎么没听说？你也没有问过我。你之前在哪当兵啊？就是在铁血战场。随便玩玩。铁血战场，嗯，大夏国最高荣誉部队——铁血战场部队，怎么，不像吗？铁血部队怎么出你这么不正经？那也是对你这种大美女才不正经吧？行了，不说这些了。林强东那边没打算怎么？我想杀的人还没有能活着的。我劝你三思啊！你跟林强东有过节的事，人尽皆知。他要是死了，你肯定会被怀疑的。我们得找个机会吞并他的势力。让他成为丧家之犬，到时候再杀他，就没那么难了。那你说该怎么办？林强东有一个地下赌场，专门从事一些非法行业。警察已经注意很久了，但是苦于没有实质性的证据，我觉得咱们可以从这儿入手。嗯。啊！今晚打老虎。嗯。三位，有兵吗？让我进去。<笑>哎、要钱要到我头上来。哟，天哥呢？这也是林总的产业吗？你也不？哎，你这个新轮椅不错啊。你拜你所赐，还好，还有一条。刘天，今天既然你自己找上门，我们就赌一下，赌赢了，你拿钱，输了，你们俩今天都得交代在这儿。好啊。赌什么？很简单，就玩骰子。哎。陆云，你来帮我赌吧。我啊。嗯。我从来没赌过。放心，美女的运气啊，一般不会差。风长，那我们就开始吧。下注四千万，包一。天狗，够豪爽！冯小姐，输了可就没有了。没事，全押。好，我也四千万。<笑>刘天，你输了，别急啊，胜负还未分呢。
了，我不是赢了吗？刘谦，你出老千，你给我上！哎，所有人都看着打，我全程没有碰过这个钱。林晓东，你输了。哎呀！拿钱走人！刘爷，给你介绍一下，他就是我的队友黄玄机。这小子可是个商业天才，奈何退役之后一直没有合适的机会、啊。哎，现在机遇就来了啊！给你介绍一下，这是我的老婆彭若云，开公司的。以后呢，你就在这里上班。嫂子好，哎，队长啥时候结的婚啊？我还没随份子钱呢。你嫂子忙，我们呢就只领了证，还没有举办婚礼，到时候肯定会举办的。你小子的份子钱啊，可一分不能少啊。OK。再找这个人看看，你跟他聊聊不就知道了这个黄玄机当真是个人才啊！他的许多见解和认知都跟我不谋而合，而且有些想法还能让我醍醐灌顶的感觉。他的许多见解和认知都跟我不谋而合，而且有些想法还能让我醍醐灌顶的感觉。那是自然了，我给你带来这么个人才，你要怎么奖励我？你这还是以前那个冷酷无情的铁血队长钱坤兵王吗？刘先生，小姐让我把饭菜给您送过来。我老婆对我可真好。你和小姐是真的夫妻吗？怎么连婚礼也没举办的？你问这么多干什么？我只是给你提个醒。提醒我什么？我们家小姐是有未婚夫的。硕云有个未婚夫？硕云有个未婚夫？是啊，你突然出现，告诉我们你们结婚了。很难让人不去多想的。好，我知道了。你就不好奇，小姐的未婚夫是谁吗？若云如果想让我知道，她肯定会告诉我的。倒是你，作为小姐的仆人，对我透露这些东西也要经过她的同意。好了，谢谢你的饭菜。这个冯若云可真是越来越有意思了。他真这么说的？没错。他还说，我作为小姐的人说这些事是要经过小姐同意的。没想到这刘天还挺会做人的，很好，看不下去吧？是。刘天，真能帮到我吗？谁啊？怎么了？怎么了？臭流氓，你怎么不穿衣服呀？那你可冤枉我了。按理说，明明是我被看光了，你应该才是流氓。你无赖！你流氓，你还看呢？哎，衣服穿上再跟我说话。现在可以说找我什么事了吧？我想，老婆，你想我了？我也想你了呀！可真是一个小时不见，如隔三秋啊！闭嘴！我想跟你商量件事，你也知道我有未婚夫了吧？刚知道。其实我跟你假结婚，就是不想跟我父亲安排的这个未婚夫在一起。我的婚姻，我想自己做主。感情你这是拿我来当挡箭牌啊？不然呢？你得帮我摆平这件事啊！不然，别忘了那十倍违约金。说吧，你需要我具体怎么做？之前我就跟父亲商量好，要想摆脱这场婚姻，必须将公司的市值翻倍，并且给了我五年的时间。不过他现在好像等不了那么久了，最近都催了我好几次了。我看不是你父亲等不了了吧？而是你那个未婚夫等不了了。你带我参加宴会的事情，应该是被他察觉了。我本来想借你摆脱他们，没想到他们不依不饶的。哎，对了，你这个未婚夫是个什么人啊？具体的我也不太清楚，但是我父亲每次见这个人都是恭恭敬敬的，我从来没见我爸对一个人这么客气过。哦，从小到大，我爸都特别疼我，从来没逼迫我做过任何我不愿意做的事。可能这个人是一个我们谁都惹不起的大人物吧？惹不起的大人物，那我倒有兴趣去看看了。我知道你是铁血部队的队长，但这件事不是单靠武力就能解决的。我们准备一下，找个时间我带你回家见我爸。放心吧，别怕，有我在。黄玄机，传我命令，通知当年的精英小组前来魔都与我会合。铁血队长要准备回来了。若云，快出来吃早饭了。
。你们家小姐呢？她一大早就出去了。若云，天哥。你看这是谁？放开我！没想到你有什么本事，冲我来绑架一个人，这算什么本事？嗯，我哪敢跟你硬碰硬啊！上次那么多人都奈何不了你，所以我就绑了一个人质。人质，臭娘们！我现在给你发个地址，你最好就快点。你看他身材多火辣呀，我能控制得住。我那帮小弟，一个个可如狼似虎啊！哈哈，小东，你要是敢动若云一根头发，我杀了你全家！若云，来的真够快呀、啊，真是夫妻情深呐、啊！<笑>林小东，绑架的手段你玩过腻是吧？玩不腻呀、啊！有天，你地下秦庄被警察查封了，把你给封了，全都给我断了！没得了，也受到波及，都是你干的吧？是我有的，想报仇冲我来，放了若云，还想英雄救美啊？<笑>咱们俩人玩个游戏是吧？玩游戏，你的赌技不错，咱们俩再赌一把，你若输了，找冯若云打上一枪。放心，我会避开你要牌位置，足够让你多输几牌。你若赢了，就放你们走。你想玩什么？好，爽快，还是玩？每人三颗，这次别再想你发小花招。你输了，<笑>我没输。林秋东，你他妈不守信用！我怎么不讲信用了？你确实没赢啊！怎么样？再来一把！不让碎骰子，这就是个死局。机会马上赶到。好啊，那就再来一局。<笑>你还是真倒霉呀、啊！你的女人要惨喽！刘天，你就是再强，你能强得过这么多人的子弹吗？今天，你别想活着离开这里。哎呀，我好像真的被你包围了。等这个时候了，还他妈笑得出来？开枪！队长，你刚才也太冒险了。如果他们开枪更快呢？我相信你们。你们来的太慢了。林强东在外面有埋伏，解决他们花了点时间。我什么都没有看见，不要杀我！啊，不要杀我！不要杀我！不，你看到了。就算我真的看到了，我也会装作什么都没有看见的。想活吗？想活，想活。秋水，之后你易容成林强东的样子。至于你，负责告诉秋水林强东的生活习惯和注意要项。如果一旦暴露，秋水就会杀了你。我一定配合。但但是，他他不是女人吗？他怎么能？扮成林强东的样子吗？不行的吧？你说谁不行呢？你说谁不行呢？这也太像了！我看你还缺个轮椅。回去了再弄个变声器。<笑>是。秋水，借着这个机会，你可以慢慢的收复林强东的势力，然后在商场上好好的辅助若云。是。若云姐出院了，伤好的怎么样？已经好多了，之后在家休养就行。都怪我没有早点杀了林强东那伙。伤老婆的美腿受伤了。此人面前的胡说什么呢？云儿，之后我们可能还会遇到更多的危险，你怕吗？天哥，你
你可千万别小看我，我哥以前也是铁血部队的军人啊，之前遇到的麻烦事还少吗？以前能挺过去，现在也能。抱歉，没能让你过上平静的生活。天哥，我哥以前在战场上的时候也总是伤痕累累的，但那是他的选择，我尊重他。现在你是我哥，我也尊重你。元儿，你放心，天哥一定会保护好你的。小姐，您的信。元儿，你先回房间吧。我爸为了让我结婚，现在让我回冯家的老宅，怎么办？没事，我陪你一起。反正咱们两个都已经领证了，他总不能让你丧偶吧？这恐怕不行啊！我虽然好多年没回去了，但你知道那戒备森严，保镖都是受过严格训练的，而且那还有防空措施，直升飞机都进不去。放心吧，我有帮手。你说霸道他们吗？不行的，冯家怎么可能让一群全副武装的人进去、啊？帮手的话，一个人足以。青山，进来吧。楚青山，拜见铁血队长。如云，这就是我跟你说的帮手，当年铁血部队的精英楚青山，最擅长传统武术，就算武器被冯家搜走了，我们也可以轻松应对。嫂子好。哎，对了。你托这个人是怎么回事啊？你托这个人是怎么回事啊？哦，他刚在外面鬼鬼祟祟的，像个刺客，我就把他打晕了，交给队长处置。看吧，我的队员就是这么可靠，把他绑起来。队长，有封信。哎，等一下，这信的字迹怎么那么像我爸的呀？原来是接你去冯家的人、啊，靠谱。哎，至少说明警惕性高啊！你还笑得出来？到时候我爸问我，我怎么说呀？嗯，那咱们就自己过去呗。你说的容易、哎。你打我干嘛呀？人是他打晕的。这还不是你带来的人？快顶嘴！再顶嘴！现在你看什么呢？过来帮我！我就不打扰你了。冯少，别进去了。哎，楚青山，你不仗义啊！回来。下车。明白，明白，明白个屁呀、啊！通行证拿来。通行证？之前回家也没听说要通行证啊。这位小兄弟，我是冯若云家主冯安的女儿，你不认识我吗？我来这儿都一年了，还冯家家主的女儿，大小姐啊，不是谁都能冒充的。立。哎，这里是冯家的底戒，不要乱来。稍等一下，我给我爸打个电话。嗯。行了行了，别装了，不是什么阿猫阿狗都能来冯家的，赶紧滚吧！说话给我尊重点，尊重，再不走啊，别怪我动粗啊！谁敢？你敢？爸，老爷，还好你来了，不然啊，我可能连家门都进不去了。虽然他刚才出言不逊，但也不至于。他欺负我女儿，当然该死。若云，叫上你的朋友到家里休息一下吧。爸，我不在家这段时间，家里出什么事儿吗？没什么，回家吧。你有没有觉得这里的空气越来越冷了、啊？若云，我刚刚听到了有些小动，怕是有问题。冯家实在是太诡异了，我已经让青山去查看了。其实我也觉得不太对劲，这次回来我爸像是变了一个人，要不我们也去看看吧？好。这里是地下室。这里怎么有一股血腥味？这里好像比以前冷，像个冰窖里。啊！那那是死人吗？难怪这么冷。原来这里是太平间。我们家地下室怎么会有这么多死人啊？恐怕不只是尸体，我还听到除了我们之外其他人的呼吸声，怕是有人躲在暗处。我还记得有一次我执行任务的时候，不小心进入了赶尸族的领地。
，那里有很多中毒的人，跟他们很像。赶尸族？赶尸族是一个神秘的组织，他们专门研究各种毒药和灭环剂，经常用无辜的人做人体实验。后来我走出来之后，就再也没有找到他们了。啊！等等我！啊！等等我！看来我们已经吸入灭环剂，进入幻觉了。他们到底是活人还是死人？不知道，我们赶紧离开。是刘管家吗？那些好像是冯家的佣人，不好，是活死人。这些人感觉不到痛的吗？可能是因为病毒的原因，失去了痛觉。青山，掩护我，我们杀出去。呀摆脱幻觉了吧？不知道。不知道。段爷，你是谁？过路的。去往何处？去想去的地方。装都装到老子头上来了，信不信老子一拳打死你？你到底是谁？老子不会问你第三遍。你说还是不说？段爷，还记得我吗？你怎么在这儿？<笑>你们认识啊？他就是我之前跟你说的，我爸给我找的那个未婚夫王成明。就是他。他就是你之前那个未婚夫，我亲爱的若云女士，我们又见面了。彩礼我已经提交给伯父了，我们事不宜迟，择日完婚。说什么呢？我们有了孩子之后，女孩子最好长得像你，因为你漂亮；男孩子最好也像你，反正只要像你，我都喜欢。<笑>王崇明，你在这胡言乱语什么？我从来都没有答应过跟你的婚约，我已经有喜欢的人了，我是不会跟你结婚的。就是你身边这位帅哥，没错，他是刘天，我这次带他回来。就是要告诉我爸，我绝对不会嫁给你。我们两个已经领证了，是合法夫妻。<笑>合法夫妻在这儿没有法，我就是这里的法。敢跟我们队长抢女人，我看你是活得不耐烦了。你有那个胆子吗？<笑>老子杀人从来不眨眼。<笑>怎么回事、啊？<笑>来呀，再开枪啊！不好，我们现在还在幻觉里。你还不算傻，我在冯家周围到处都埋满了迷幻剂，从你们刚进门开始就已经中毒了。你为什么要这么做？因为爱情，若云。我做的这一切都是为了你啊！你闭嘴，你个变态！心可好痛。哎，对了，你想知道冯家为什么变成这样吗？我说什么？你不觉得现在的冯家特别冷吗？你把冯家怎么了？<笑>举办婚礼吧！啊，你连个戒指都没有，算什么求婚啊？妈，你放我下来！听说你们这里有一款心心相印的戒指，拿出来看看。好。你好，这是我们的一款心心相印戒指，而且是由著名的一个法国设计师专门设计一款对戒。它的话代表着一个至死不渝的爱情，而且男生一试的话只能选择一枚。喜欢吗？好，那就这个了，就他了，刷卡吧。天哪，真羡慕你有这么好的一个老公。让你跟着我冒险，受委屈了。没有你的话，我可能已经被无数个囚禁了。嗯、我们的婚期就在近期举办，好吗？疯子要跟一个叫做刘天的人结婚了。这个刘天什么来头，居然能够抱个美人归？我以前也没听过这号人，就像是突然冒出来。之前在这里一个宴会上，他真的疯了，骗我，我晚上吃晚饭的。饭能够吃到这种程度，真是叫人羡慕啊！土居山，放刀，拜见铁血队长。<笑>
，祝队长的嫂子白头偕老。既然请那演员来撑场面，哎，队长，恭喜恭喜！等等，这是我的名片。那就恭喜队队长和冯总啊，祝二位白头偕老，永结同心。感谢林总过来帮助。这是什么话？能参加刘队长的婚礼，是我的荣幸啊！赶紧走，这边走。好。刘队长，对不起，这是我的手，哎，你请坐下。刘队长，刘队长，这是我的名片。好了，大家不要激动了，下面有请我们的男女主角闪亮登场。新娘，你愿意嫁给你对面英俊的先生作为你的丈夫？无论富贵与贫穷，无论疾病与痛苦，永远对他不离不弃，照顾他，呵护他。你愿意吗？我愿意。新郎，你是否愿意娶你对面美丽的女士做你的妻子？无论富贵与贫富，愿意，我什么都愿意。好，那就请二位交换信物吧。新郎，请拥吻你的新娘吧。婚礼圆满结束，入洞房喽！你们结婚吗？你们结婚吗？真是喜庆啊！客人，你穿婚纱的样子好美，不过是不是忘了？我才是你的未婚夫！不明，我死！站站站！站站站王崇明，这一次没有迷幻器了吧？论格斗，你不是我的对手。真是，如果不是格斗呢？王崇明，你还是只会耍小手。小手能赢吗？能赢就行。这次你不是没赢。抱歉，如雨，婚礼变成这个样子。这次就算了吧，估计他已经跑远了。下次我一定不会让他再跑了。又干掉了两个王崇明派来监视我们的人吧？没错，这已经是这个月第三批了。我们不能再这样被动下去了。每天都被王崇明骚扰，什么时候是个头啊？是啊，目前我们在明，王崇明在暗。虽然调查过他的住址，但是他完全没有固定的住所。狡兔三窟，他这都多少个窝了？他接触的都是那些见不得人的玩意儿，所以自己也会神出鬼没的。那我们现在怎么办？不能一直这样坐以待毙吧？不会的。那你说怎么办？你看，林强东被我们除掉了，现在王崇明又来了。就算我们除掉了王崇明，谁又能够保证以后不会有新的麻烦呢？确实，我们不找麻烦，麻烦总会自己找上来。所以队长，你的意思是，只有拥有力量才能够自保。所以我决定建立一个属于自己的势力。遍布整个魔都，甚至更大的范围，让敌人不敢找上门来。这确实是一劳永逸的办法，但想办到很难啊！我相信我自己。青山，跟我走，雪儿被王崇明给绑了。是。你们把人关哪儿了？想去救他，先过我们这一关。再说一遍，人在哪儿？在这儿。别为难他们，人在我这儿。刘天，这里面全是毒药，你敢上前一步，千云儿立马死于非命。王崇明，你别乱来，你有什么要求你尽管提，只要你放了千云儿。<笑>刘天，我要你死，我可以大发慈悲放过他，只要你用自己的命来换。好吗？好，我换队长。不行啊！啊
，钱允儿是老钱的妹妹，老钱在战场上舍命救了我，要不然我今天也不可能站在这里。我答应过老钱，一定要保护好他的妹妹。队长，我明白了。王崇明，你讲信用吧。<笑>我和这小姑娘无怨无仇的，为什么不讲信用？我想要的只有你的命而已。嗯，<笑>那就好。<笑>把这药吃了，我就放过他。快吃，快吃，快哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！你终于让东方山完了，马上就能亲眼看见你死在我面前了，是吗？这个药多久会发作呀？不超一分钟，你就要死于非命。<笑>好。那我就满足你的愿望，让你看看一分钟以后会怎么样。啊，对呀、啊，按道理你现在已经毒发身亡了，为什么你还老都站在这儿？是啊，为什么呢？刁天，你是个卑鄙小人！哎，彼此彼此，你说的对啊。只要能赢，刷点小手段又怎么了？刘、啊啊啊啊啊啊、天，我日后一定不会放过你！以后你杀了若云全家，凭什么还有以后？现在我就要让你尝尝你自己独角的滋味！啊天，没想到你如此心狠手辣。如果你没有杀了若云全家，我兴许会考虑饶你一命。你，若云，你说的对，这个药果然用不了一分钟。到底怎么回事？允儿怎么还送医院去了？没事儿，他只是被用了迷药，送到医院里去检查一下，更放心。嗯，王崇明被我们干掉了。是啊，那个狗东西居然想跟我一命换一命，还好你老公聪明过人，反杀了他。还好这个王崇明被除掉了，不然以后还不知道有多少麻烦呢。我爸在地下也能瞑目了。是啊，不过现在也不能掉以轻心。王崇明是个阴险小人，你没有受伤吧？啊怎么了？好痛啊！哪儿疼啊？我、啊、逗你玩呢。没个正经。嗯，青山，你之后多派点人手去保护允儿，我不希望这种情况再次发生。是。现在我们就继续商讨一下后面的行动计划吧。王崇明不会再找麻烦了，但是我们还是要预防其他的势力找上门来。所以说，趁这段时间空闲，我们可以发展一下势力。我已经选好了一个目标，斧头帮。嗯，怎么听起来像一个不入流的小混混剧？我一开始也是这么想的，但是黄玄机告诉我，他们远没有小混混这么简单。这个斧头帮居然掌握了不少娱乐产业啊，好几家都是相当知名的。不过现在似乎没落了。没错，斧头帮现在虽然说人数众多，但是他们有很多厂子都收不上来。现在最赚钱的就是靠贩卖消息给异国黑帮。那不是卖国吗？对。所以，我们更不能放任这样的组织留在魔都。等到我们接手了斧头帮之后啊，我们就要帮他彻底洗白，让他跟异国黑帮断了联系。要是能得到斧头帮，将会是一股不小的势力。机会来了，黄玄机告诉我，他们的老帮主去世了，现在正在新的选举。只要我能够赢得了选举，就可以接手斧头帮。华道，我已经到斧头帮外面了，你跟秋水注意跟我随时保持联系。是。你是什么人？我叫刘天，是你们的新帮主。不知天高地厚的东西，在斧头帮的地界也敢造次！兄弟们，把他给我推出去
我是斧头帮的大堂子，刚才直接赶人，确实唐突了点。你虽然很能打，但是对斧头帮的情况一无所知，哪怕你坐上了帮主这个位，也难以服众啊。大堂主说得好，我们不会认一个来历不明的人当帮主。斧头帮看上去挺唬人的，其实就是个空壳子。你凭什么这么说？就凭你们的经营情况。还能不能撑得过下半年都不好说，现在只有我能够拯救你们。哼，就凭你？你们现在估计连工资都发不起了吧？你们为了赚钱，竟然贩卖消息给一国黑帮，这种昧着良心赚的钱，你们的良心不会痛吗？都安静！我敢说，不出两个月，斧头帮一定会散。那又怎么样？我有信心，在两个月之内。带领斧头帮重回巅峰，你说两个月就能赚到？谁信呢？谁信呢？我这张卡里有两千万，我愿意全部投到斧头帮里作为赌注。如果两个月的时间赚不到翻倍的钱，我刘天任凭你们赌。从今天开始，我就是斧头帮的新帮主。我宣布，斧头帮正式解散，新帮会。远捷成立，那我们怎么赚钱啊？从今以后，远捷断了斧头帮以前的所有灰色产业，并且跟异国人断绝所有的联系。异国人现在可以说是斧头帮的靠山，我们没了这个靠山，喝西北风啊！难道没有认识异国人之前，你们斧头帮没有辉煌过吗？当初不需要外国人，以后也不需要。那我们要找谁做靠山啊？以后我就是你们的靠山，我们大夏国的帮派不需要依附任何一个外国人。倒下去的产业，我会一个一个的帮你们扶起来。你们信也好，不信也罢，两个月以后自会见分晓。行，就冲你这句话有血性，我跟你赌一把。好，够豪爽，我也赌一把，到时候亏了，大不了去赌你。放心，这两千万我投了就不会收回来。不管是赚了还是赔了，我都认。还有谁愿意跟我？我愿意跟你。我已经部署好了远捷的各项安排，现在呢已经全面的洗白了。再加上之前接手林强东的实力，我现在啊已经成为了魔都地下势力的新巨头。没想到你平常吊儿郎当的，做起事来效率这么高，比我都干脆利落。那都是冯总培养的好。哎，对了，你之前准备的林氏的竞标项目，现在进展的怎么样了？不太顺利，现在出现了一个恶性竞争对手。准备把价格抬高到一线城市的水平，我很难用。没事，会有办法的。不仅如此，我们公司的计划书都还没完成，底下的人提交了一大堆，但能用的一个都没有。若云，这些计划书你都看了吗？都看了，但基本都毫无新意，没有一个能干。这计划书有问题。什么问题？这些计划书呢，署名呢，大多都是相同的两个人，内容毫无用处，显然啊是故意找事，而且在内容上有很多地方是直接更换了的，显然啊是故意找事。真的是这样？我真的太累了，都没注意到。这可能就是他们的目的。黄小姐，我发一个名单给你，把这两个人给我叫进来。好的。这句话说是你们写的吧？谁派你们来的？没人派我。那为什么写的这么敷衍？反正我觉得这计划书也选不上我们，我们就敷衍一点。对，我们以为稍微偷点懒不会被发现。公司不养闲人，你们两个被辞退了，现在到人事那里办理离职手续。这两个人已经不是新人了，之前办事效率也没这么低啊。这两个人不太对劲。是吗？我觉得事情没有那么简单。背后肯定还有隐情。黄云姐，你派两个人呢去跟踪他们，看看他们跟什么人见了面。是，若云，我建议你呢清查一下公司的内鬼，团队里啊一定要有信得过的人。计划书的事情呢就交给黄云姐去做吧。但最近也没有找几个新人啊，刚辞退那两个，在公司的时间也不算短，不可能潜伏那么久吧？没有什么不可能的，不一定是潜伏，有可能啊是收买。嗯，有可能是咱们的竞争对手收买了我们的。黄小姐，你注意一下，新的计划书内容绝对不能外泄。好的，冯总。那我们继续工作。嗯。刘天，你好，我们很想。
线和你还有冯世吉的合作。要他合作的话，找工作。我们主要是想和你合作。想合作可以啊，但是我不喜欢跟一个连自己真实声音都不愿意透露的人合作。没关系，我们已经送上了一份礼物来展示自己合作的诚意，就放在十四楼的厕所。喂，喂，怎么了？不好。阿道，疏散人群，不要引起恐慌。顺便把山丹工具给我送过来。队长，太危险了，还是叫排爆小队来吧。来不及了，只有十分钟了。真的太危险了，我们已经很久没有执行过排爆任务了。快去！队长，真的不用帮忙。不用了。希望是没事。怎么样，拆单拆住了吧？没事了，你们怎么都在这儿？我们当然要跟队长共生死啦！你们没事儿，成功了我请你们吃饭，不成功啊，我请你们吃席。又开始胡说！我已经通知排爆小队了，我们可以先休息一下。你到底是谁？就算是跟我有仇，也不应该把那些无辜的人牵扯进来。不喜欢也别生气呀、啊，下次我再送你更多礼物就好了。竞标的事情啊，也是一个不会。没错，一个小游戏而已，玩的还开心吧？你到底想干什么？你解散了斧头帮城里的远街，很厉害。但你对远街的改造让我利益受损。只要你让远街继续做以前的生意，我可以不再针对你。你想得美，尽管放马过来吧。现在才刚向神秘人那边宣战，咱们就出来逛街，会不会不太好？怕什么呀？难道你躲着他们，他们就不来找我们了吗？你跟黄玄机刚刚竞标成功，当然就要犒劳黄玄机。好吧，那你可得保护我。遵命。你说带我来吃你当兵以前最喜欢吃的东西，到底是什么？走、嗯。老板，来一份香辣小龙虾。看起来了而已。你整天呢吃那些高级餐厅啊，偶尔来一下我们这种小老百姓经常来的地方尝尝也不错。没骗你吧？这里啊，可比那些高级餐厅啊多了一味调料，人情味儿。小心点，我们被人跟踪了。放心吧，一会儿呢，我让青山先把你送回去，我去负责你。我在家等你。出来吧，别躲了。刘天，你自己可以不怕，但是你不担心冯若云会遇到什么危险吗？你居然敢拿我的老婆来威胁我！你不可能时时刻刻都待在他身边，我们可……我刚刚提醒过你，果然是病吧。说，到底是谁派你来的？宁死不屈，是是异国人。接着说，我查过打钱的账户，应该是异国人，但是和我对接的人打电话的时候用的变声器，我也不清楚是谁。异国人啊，为什么要跟踪我？这这这个我也不清楚。行了，滚吧。好嘞。刘天，我们之间能相处的更友好一点吗？我看不友好的是你们吧。不，刘天，你也知道，之前的斧头帮一直都负责向我异国贩卖。
话下过的消息，你来了之后，这条线就断了。所以你们就强买强卖，是请求合作，这是双赢。我拒绝合作。刘天，我们希望你再慎重考虑一下，不然下次遇到的麻烦可就不是之前的小打小闹了哟。我绝不会卖国。你做的对，我们绝对不能卖国。但是接下来一场恶战难免了。队长，不好了！怎么了？远天总部被人袭击了，对方样子不像大峡谷的人，反倒是像我们之前碰到的异国人。什么？你跟霸道秀水，赶紧去清理 AI 粉饰，安排一下总部重建的事。是。我一定会让你们付出代价。异国人接下来肯定还会有动作，我担心他们会对公司下手。公司那边你一定要严格注意。放心吧。喂。好，我现在过去。糟了，公司那边账面出问题了，我得赶紧去一趟。老总，你拉我干嘛？我突然有一种不好的预感，你不觉得这一切太巧合了吗？就算是这样，我也得先去公司看看呀。这肯定是异国人捣的乱，万一是个陷阱怎么办？没时间想那么多了，等我回来再说。你相信我，你把手放开啊！我直觉很准的。我不是说了。是你的车，还好你刚刚没出门，不然我已经。这是你的车，幸好我刚没出门，不然我已经。这次算是遇到狠角色了，居然在我们的眼皮底下装炸弹，还不被我们发现。还好你刚拦住我，估计是异国人的手笔，现在到处都是危险。我送你去公司比较安全，但是我们这次遇到对手也太强大了，万一……若云，你老公可是战队联盟推选出来的乾坤兵王，还没遇到过对手呢。你快别提你那中二的称号了，这个真尴尬。这名字又不是我取的，我也觉得中二。算了，我送你去公司吧。我们的补救用测试做得不错，检测员结果出来了，发函二十号就搞定。算是平安过去了。这次暴露了很大的问题，黄小姐，从今天开始清查公司所有员工，有问题的通通死退。没问题。你笑什么？我觉得以前的那个美女总裁又回来了。那只是你不常来公司看我工作吧？那总总可以给我开个后门吗？让我也来上班？你得了吧，你不来公司就已经够我受的了。其实这段时间我真的很累。有时候怪你，让我的生活掀起那么大的风浪。但也庆幸，你让我发现了一些事情的真相。放心吧，等这一阵过去了以后，我们就可以过上平静的生活了。我好像越来越习惯依靠你了。夫妻本不就是应该这样吗？放心，我会一直在。小瞧了你们呀！果然是你们。你都这么了解我们了，干脆直接加入吧。我拒绝。没关系，我们办法多的是，可以陪你慢慢玩。有什么怨恨就当面解决，一直骚扰算什么意思？啊不不不不，我们没有什么怨恨，我只是想和你合作而已。我们很有诚意的。这些骚扰就是你们的诚意吗？没错，希望你好好考虑我们的提议。如果还不同意的话。我们就只能继续展示我们的诚意喽。你先冷静一下，兵来将挡，水来土掩，公司已经不是当初那个小公司了，肯定会有办法的。罗远，我们现在能做的就是壮大自己的实力，让这些人不敢再来骚扰我们。我也真有此意。公司因为上次竞标成功，成功打开了临时市场，规模已经可以进一步扩大了，相信不久之后就可以在整个沿海站稳脚跟。不愧是你，刚好最近远捷的总部呢完成了重建，我打算让霸道啊把远捷扩展到林氏。那我们可以两边相互扶持啊。林氏那边的娱乐产业还没有发展起来，你可以先用远捷那几家娱乐产业的底子试试水。老婆真厉害，医生说啊，我胃不好，让我多吃点你的软饭。你还少吃了吗？又是异国人，还有完没完？你们到底能不能别来烦我了？别生气呀、啊，我只是想问问
是不是让你们太放松了？都开始思考拓展到领事了。喂，喂。该死，我们可能被监控了。若月，你也找找，看看监控设备在哪。刘婷，是这个吗？没错，这是窃听器，不知道什么时候放在这里的。那我们的行动岂不是都暴露了？不一定，但是还是要查查公司里到底有多少监视设备。甚至连我们住的地方也早就应该被他们监视了。行，那我马上让人去查。异国人的实力不容小觑，这么多次在我们眼皮底下耍小动作都没有被我们发现，看来这会是一场恶战。那我们该怎么办？当下最应该做的就是尽快摆脱我们被动的情况。但是这个异国组织实在是太隐蔽了，连首脑是谁都不知道，根本无从下手啊。队长查出来了，正在针对我们是异国最大地下首脑 Bruce。这是他的资料。都知道对手是异国最大的地下组织了，你还笑得出来？知道是谁就好办了。你认识布鲁斯啊？不认识，但是我以前在铁血部队的时候，跟异国就是老对手了。他们也没有想象中的那么强大。确实，这个布鲁斯比我们过去接触的所有对手都要强大。玄姐，你要尽快查明布鲁斯在大夏国的名下有哪些公司。若云。拿到这些名单之后呢，你要抢先占领布鲁斯在大夏国的市场，摧毁布鲁斯在大夏国的经济支撑。放心吧，有你在，我有信心。除此之外，我们还要摸清楚布鲁斯在大夏国有哪些据点，然后再派远捷的人去捣毁或者是接手这些据点。我马上去办。我们的对手实力强大，除了刚才的部署，我们还要做好应对突发情况的准备。原来你跟黄玄阶还懂作战部署啊？你别看我们退伍了之后啊，一个开滴滴，一个从商，但是能去铁血部队的。可都是武状元级别的，又开始嘚瑟。哎，师傅，这里怎么突然施工了？好，这之前并火烧了，现在重建了。我记得我上回路过的时候就已经在重建了，怎么又重建了？你谁呀、啊？你用这么多干什么、啊哎？我就是住这附近的，随便问问。我也是听说的，你可别说出去啊！放心，我保证不说。我听说啊，这里是个帮派的驻地，他们内部出了点问题，底下的几个堂主啊，就想趁帮主不在架空帮主，再把经费给吞了。这不，拉了新图纸，让重建总部呢。这么隐秘的事情，你是怎么知道的？我有个兄弟啊，就在这干活，都是听他说的。他们待遇好啊，帮派洗白了，都算是在。正经公司上班呢，你厉害呀、啊，大哥！这帮主不知道的事情，你都能知道。那是，你要是想在这上班，我也能请我兄弟帮个忙。那倒是不用了。听你这么说呀，这个内部问题很大呀。万一哪天要是散了呢？那倒不会。听说这个帮主过去的很，底下堂主也都有在做事，一时半会儿的挡不了。那还行，钱多事少。帮主好。帮主好！哎呦，这不是大堂主吗？这么巧啊，你来监控啊？呃，是啊，没想到你也在呀。我就是来随便转转，听说你跟几个其他的帮主一起换了新的图纸，这新设计不错呀。就是不知道这帮主的房间你们是怎么设计的呀？呃，这……呃，在这里说话不方便，到我车里坐坐吧。你们是当我这个帮主不存在了是吗？你最近确实不怎么来帮里啊，每次有命令也是让楚青山他们来传达，也不过来监管一下。你这是怪我让你们太自由了是吧？哪一次你们要经费，我不都是一分没少的就给过？要不是你们还在按吩咐做事，我早就撤资让你们自立门户。你不能让我们自生自灭啊！我以前没有让你们自生自灭，当然。我现在可以随时撤资，让你们自立门户，这也太不讲道义了！你们不仁，就别怪我不义。哎呀，这事确实是我们做的不好，你看能不能再给我们一次机会，证明自己？可以，不过这回我不会让你们这么轻松。
。我刚刚给你发送了几个地点，是异国组织在大夏国的几个据点。你跟他们打过交道，应该熟悉他们的作风吧？啊，有点了解。你跟其他的几个堂主啊，带上几个信得过的兄弟，去接管或者是捣毁他们的据点。我会让霸刀负责监督你们。如果你们敢泄露消息，我会马上灭了你们。假如失败呢？如果成功了，你就升任分帮主去临时；如果失败了，那就滚出远前。刘天，你的实力果然很强，我在华夏国的几个据点都被你找出来了呀！承让，承让。据点没了，就赶紧滚回异国吧。说到回国，没想到冯若云也是个狠角色，把我公司在华夏国的市场抢占了当。你们还真是夫妻同心呢、啊。过奖了，你给我打电话就是要说这些废话的吗？我只是想和你见一面，单独见面。没错，我会把时间地点发给你，害怕的话不来也可以。我保证准时到。刘天，终于见到你了，不来一杯咖啡吗？不了，有话快说。这么着急做什么？我没想到你还真敢担当富贵呀！我也没想到你还会说成语呢。我妈是大夏国国，我从小学中文。那你还来打钱我当祸害？话不能这么说啊！我这叫狂占海外市场。行了，我没时间听你在这里废话了，赶紧说正事儿。行了，我没时间听你在这里废话了，赶紧说正事儿。你看你这么急，让气氛都变紧张了。我跟你这种滥杀无辜的人没有什么好聊的。之前都是小道小道罢了，你怎么能说滥杀无辜呢？那些都是炸弹，如果我没有拆弹成功，那些无辜的人都被你炸死了。那些人的命跟我有什么关系？我跟你这种变态的人没有什么好处，赶紧说重点。我听说过了，你是乾坤病王，大成最强人类，所以我想来监视监视你。你现在见到了，我就是部队的队长，跟其他当兵的没有什么。我能看得出来，现在围着十个人，你也能全身而退。这就算是单兵作战最强了，难怪你们的据点那么容易就被摧毁。刘天，我在异国的根据地。你是轻易无法动摇的，我很欣赏你，跟我合作吧，我们一定能有更多的财富和地位。我对财富和地位不感兴趣，如果你再敢说这种让我们卖国的垃圾话，我们就没有什么可聊。亲人朋友的命你也不在乎。如果你敢动他们，我让你的骨灰都回不了异国。光天化日之下，当街抢胜，这车我买了。操！哎，光天化日之下，当街抢胜，这车我买了。操！可以啊，老板。还是没拦住你，注意，要救人还得拆弹。该死
儿，雨儿，我还以为一个渣男没有找到，你知道帮你的人把渣男装哪儿吗？天哥，你快跑吧，渣男马上就要爆炸了。没事的，雨儿，小心点哥。渣男是不是把我开了？我我们先把铁链子断。你快跑吧！你快跑吧！雨儿别急，会有办法的。可是，可是你再不走，我们两个人都会被扎死的。你是钱宇的妹妹，钱宇在部队拆过无数个炸弹，每一次都能成功，你一定会平安的。不是，相信我。你这是要干什么？乖乖的，别动。身上那个炸弹，从一开始就没办法拆除，只要遭到了破坏，就有点。这不是存心想害死我们吗？放心吧，天哥一定会帮你报仇的。哎，对了，若云被他们带到哪去了？若云姐也被绑架了。看来你们是分开被绑的。告诉我，若云在哪儿？别急啊，冯若云这边计时还没开始呢。先恭喜你通过第一关。别他妈废话！别生气嘛，告诉你就是了。冯若云就在冯家总部，其实还是一小时。现在开始。对了，提醒你一下，从这里过去开车要两个小时。怎么办？他根本没机会给我们救出若云姐。我要杀了他！队长。队长，我把直升机开过来了，黄警局通知过我们了，启动 C 计划，八道和秋水那边准备好了吗？准备好了，随时待命，通知其他人。若云现在被困在冯家总部，是。确定直升机可以停过去吗？确定。我从冯家离开之后，我就做了调查，冯家过去的防空措施已经全部关闭。好，事不宜迟，现在马上出发。天哥，让我和你们一起去吧。队长，不行啊，这太危险了。带他一起吧。队长，现在最危险的地方就是最安全的地方。铁血队员现在正在集结前往冯家，带上他，你们也好保护他。好，那我和他在外面接应你，我负责保护他。好，出发。是。参见队长。那我就直接进去了，你们在外面接应我。队长，之前的计划不是我们一起突围进去，楚青山在外面接应吗？我路上明确表示让我独自前往。如果带着你们的话，不知道他会做出什么事来。确实，我也有预感，布鲁斯这人恶心至极，里面肯定有埋伏。我们这些年在铁血部队遇到的埋伏还少吧？我们哪一次怕过？可你是我们的队长，万一进去里面是个死局怎么办？何必担心那些阿猫阿狗呢？队长，老道，算了，相信队长。那你小心，有情况随时联系我们，我们在外面接应你。放心吧，我一定把你们的嫂子平安带回来。刘天，你好啊！恭喜你赶到冯家。游戏三人心有规则，那我来给你介绍新的规则。若云，好东西，把若云给放了。放了他可以
。不过没过五分钟，粉小姐就会脱一件衣服，脱完之后我们才会真正的开始。狗杂种，你不是说不碰他吗？不好意思，我这些手下有点调皮，我也管不住他们。露水，宰了你！行啊，不过你要记得，倒计时已经开始了。好。刘天，到这里就别再想往前走了。没想到不露水竟然跟倭国人勾结在了一起。当年我们组织派到大夏五支小分队，就是被你全灭的。消灭你们。是我的职责所在。我哥当年就在那批部队里，我是要你血战血长。你们侵犯别的国家的时候，就应该做好了遭报应的准备。来吧，一起上。哎，藏哪儿了？很在乎你的能力，跟我合作吧，我们可以一起控制大夏黑帮。你休想！你这是在拒绝我吗？来人！布鲁斯，你这也未免太卑鄙了吧？多谢夸奖，但是你已经是囊中之鳖了。那叫瓮中之鳖。不管是什么之鳖，反正你是无路可逃。布鲁斯，你未免也太自信了吧？你什么意思？你真的以为我会单枪匹马闯进来吗？我也是有队友的。你队友，你觉得他们能来救你吗？当然。哈哈，刘天，你队友自身难保，怎么来救你？我可以和你谈个条件。什么条件？只要你跟我合作，我可以把他们一个一个放了。如果你不跟我合作，我可以把他们一个一个杀了，直接你答应我提为。我拒绝。你说什么？我说我拒绝。刘天，你不是这样的，我调查过你。在你的调查里，我是什么样的？调查里说你很在乎身边的人跟战友，甚至可以牺牲自己的生命。现在看来，调查有一点不一样啊。布鲁斯，你可真是煞费苦心啊！不过我劝你还是不要太自信了。刘天，我现在拿着枪指着你的头，你翻过来提醒我。你的人真的是在拿枪指着我的头吗？什么？指他？黄勋基，你现在不应该在公司吗？你不会觉得我只会打算盘吧？不，我知道你的过去，你过去大部分都在公司里面没参与。我现在虽然从商，但过去是铁血部队的精英。你机关算尽，也不会想到我会重新拿起枪，跟着队长来干你。你们围绕着我又怎么了？总部早已预备好了。哼，是吗？你是什么态度？计划还真周密啊！你是计划还真周密啊，布鲁斯，我早就跟你说过了，我是有队友的。说吧，你想怎么样？很简单，带着你的人滚出大峡谷，以后永远不要再来找我的人的麻烦。你不想要更多吗？金钱、权利、地位，我都可以给你。我不在乎这些东西。那你建立远捷做什么？我建立远捷是为了有力量保护我身边的人，让你们这种人不敢再来打扰我的生活。果然，你还是资料里面的那个重情重义的人，布鲁斯。你难道就没有想守护的人吗？我也有。其实我有一个亲生儿子，但是他已经不在了。其实我很羡慕你，身边有共生共死的人，还有恋人，而我一直是一个人。布鲁斯，这些都是你自己的选择。你不跟别人付出真心，又怎么指望别人会为你付出真心呢？刘天，但是我想给你一个忠告。什么忠告？不要相信任何人。啊、医生，医生，坚持住！快快家属在外等候。
说没打中要害吗？怎么现在这么危急？嫂子，放心吧，队长执政自有天下，会没事的。我知道你们以前在战场上都是打打杀杀，可是，可我就是……嫂子，我们相信队长，一定会没事的。医生，怎么样？医生，怎么样？病人已脱离生命危险，但是头部受到撞击，可能记忆会有一点影响，你们要做好心理准备。刘天，你是不是又在逗我玩？故意想看我着急的样子，所以才一直装睡。姐，你就睁开眼看看我吧，我保证，我以后再也不骂你了。医生，医生。哪儿？队长，你还记得我们吗？你是谁啊？你真的忘了我了吗？美女，别哭啊！虽然你哭起来也挺好看的。怎么失忆了还是个臭流氓啊？刚刚还说。你说什么？啊，呃，那个。说。太逗了吧？为啥？你脑子被撞傻了吧？听你居然骗我！哎，轻点吧，嫂子，你下手太轻了、啊，让我来。我就是逗你们一下，至于这样吗？妈妈，爸爸究竟是什么原因呀？秋叔阿姨说他是队长呢，什么队长呀？你爸爸呀，是铁血部队的队长，还是乾坤兵王呢？什么乾坤兵王？你爸爸呀，就是一个吃你妈妈软饭的软饭王吧？别听你爸爸瞎说啊！爸爸抱，来来啦！爸爸，我想玩飞镖。好啊，你爸爸的飞镖啊，可厉害了。走，宝宝，你看啊，要先调好角度，瞄准。一、二。哇，爸爸真厉害！宝宝，袁阿姨说晚上带你去吃好吃的。袁阿姨太好了。宝宝，不看爸爸扔飞镖了吗？不看啦。一会儿开车送我们啊！合着我就是你们娘俩的司机呗？你不是就喜欢开车吗？走吧，来。